Cuando vemos el tema de mercado, vemos que aparecen lo que se denominan fallas de mercado, que son aquellos temas que el mercado por sí mismo no ha podido resolver. Podemos mencionar fundamentalmente tres fallas de mercado. Una es la competencia imperfecta. El caso eh, más típico es la existencia de los monopolios. Otra eh, falla de mercado, donde se produce una incorrecta asignación de los recursos, es la presencia de bienes públicos. Y por último, el tema que vamos a ver en esta diapositiva, se presenta lo que se denominan las externalidades. Las externalidades son comportamientos de determinados individuos o empresas que afectan el bienestar de los demás agentes económicos. Cuando se presentan estas externalidades, se producen o se generan diferencias entre las valoraciones sociales y las valoraciones que hacen los privados dentro del mercado de un bien, ya sea en la producción de dicho bien o en el consumo del mismo. Si se dan estas diferencias entre las valoraciones sociales y privadas, es porque no ha habido o no se ha dado una asignación eficiente de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que el mercado por sí solo, no ha podido solucionar la ineficiente asignación de los recursos que se presentan cuando se da este caso de las externalidades. Si el mercado por sí solo no ha podido solucionar estos temas, es necesaria la participación del Estado. ¿Y cómo se da esa participación del Estado? Esa participación se da aplicando impuestos para tratar de reducir o eliminar las externalidades que sean negativas o, por lo contrario, aplicando subsidios para incentivar aquellas actividades que sean positivas. 